പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുമോ എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് വരുന്ന മണ്ഡലകാലത്തിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും ഒക്കെ കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തൃപ്തി ദേശായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നിരിക്കും അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വിശ്വാസികളെ തകർത്തിരിക്കും വിശ്വാസികളെ തകർക്കാൻ മാത്രമുള്ള ചേതോ വികാരം എന്താണ് യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഭക്തരുടെ നിലപാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴും വിമുഖത കാട്ടുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു വിധി തന്നെയല്ലേ ഇത് എന്ന് പലരും പരസ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും പരോക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയന് എതിരായി കൊടുത്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉറച്ച മറുപടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും ആ മറുപടി അത്രയും ഉറച്ചതാണോ എന്ന സംശയം പല ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അതിനെതിരെ ഒരു വാക്കു പോലും മിണ്ടാൻ തുനിഞ്ഞില്ല കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഈ വിധി കൃത്യമായി തലനാരിഴ കീറി പരിശോധിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടതാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞത് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹവും വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചതല്ല അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ അന്തിമമായ തീരുമാനം അത് അന്തിമമാണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുവർണ അവസരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്ക് നിക്ഷിപ്തമാകുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യം കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഏഴോളം വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുച്ഛേദം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ആ ഏഴ് തീരുമാനങ്ങളെ ചൊല്ലി അത് പ്രത്യേകമായ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു പാഠ്യ വിഷയമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പഠന വിഷയമാക്കി മാറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓർഡിനൻസ് ഒരു പക്ഷേ കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് ഭാരതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയുടെ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ പരിഗണന കിട്ടുകയാണ് ഓർഡിനൻസ് നിയമത്തിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ കാലാവധിയുണ്ട് മണ്ഡലകാലത്തിനെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലകാലത്ത് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഓർഡിനൻസിന് കഴിയും എന്ന വ്യക്തമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഭക്ത ജനലക്ഷങ്ങൾ എത്തുകയാണ് കൂടാനകൂടി ഭക്തജനലക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ ആശ്വാസമായി കാണുന്ന അവരുടെ ഭക്തിയുടെ മാർഗം തേടി താണ്ടി കഷ്ടപ്പാടും കൊടിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും താണ്ടി പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവിടം കലുഷിതമാക്കാനും ഒരു ഹോളി ട്രിപ്പ് ആഘോഷിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി എന്തോ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല നേരത്തെ വന്ന വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും മല ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപട വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഉള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ കൂടി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എന്ന വാദങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നു അത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇനി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മരടി വാർത്ത